Hello everyone, this is Sarthak Sharma and in this video we are going to discuss all the general studies questions which were asked in the UPPSC LT grade teacher recruitment examination which was conducted on 29th July 2018 in both English as well as in Hindi language uh, plus we will provide you with the uh, correct key of all the questions and we will uh, do the detailed analysis of all the questions and for the ease of understanding we are providing these solutions in a series of three uh, lectures and three parts and each part uh, contains uh, 10 questions each and this is the first part of this series so let's move on to the first question which was asked so the first question is who administers the oath of office and secrecy to the governor of a state in India या हिंदी में कहेंगे कि भारत में किसी राज्य के राज, राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है so friends the correct answer of this question is C that is the chief justice of the high court of the state और राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है chief justice he administers the oath of uh, uh, office and secrecy to the governor of the state और इसका background देखते हैं so every governor and every person discharging the functions of the governor shall before entering upon his office make and subscribe in the presence of the chief justice of the high court exercising jurisdiction in relation to the state और in his absence the senior most judge of that court available uh, an oath or affirmation in the following form जो form यहाँ पर है तो जो uh, oath होती है governor को वो जो chief justice of high court होता है उस particular state का वो administer कराता है और अगर uh, chief justice available ना हो तो जो uh, senior most judge होता है high court का वो uh, कराता है administer uh, governor को oath और जो oath का जो form uh, जो uh, uh, फॉर्म होता है वो इस तरह से होता है तो आप यहां से इसको पढ़ सकते हैं इस तरह से ये ओथ दी जाती है प्लस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और जो गवर्नर ऑफ इंडिया होते हैं यही दो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव uh, पोस्ट हैं जिनको टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये ओथ uh, एडमिनिस्टर कराई जाती है प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कराते हैं और गवर्नर को uh, जो है चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट वो uh, ये uh, जो ओथ है वो एडमिनिस्टर कराते हैं तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा सी दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट प्लस फ्रेंड्स दिस दिस ऑल टेक्स्ट इज गिवन इन द आर्टिकल वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं एंड चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सेकंड क्वेश्चन सेज विच पार्ट ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ थ्री टीयर सिस्टम ऑफ पंचायती राज या हिंदी में कहेंगे हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के तीन सोपान की व्यवस्था का विवेचन किया गया है एंड फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर हेयर इज ए दैट इज द पार्ट नाइन भाग नौ जो है उसमें जो है पंचायती राज के बारे में दिया गया है थ्री टीयर सिस्टम ऑफ पंचायती राज इन आर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इसका बैकग्राउंड देखते हैं सो इन इंडिया द पंचायती राज फंक्शन एज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच ग्राम पंचायत आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो जो एडमिनिस्ट्रेशन uh, है गवर्नेंस है उसको लोकल बॉडीज तक पहुंचाना जीरो रूट लेवल तक पहुंचाना ये काम होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का और इसमें जो भारत का जो uh, पंचायती राज सिस्टम है इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच ग्राम पंचायत जो ग्राम पंचायत होती हैं वो फंडामेंटल यूनिट होती हैं बेसिक यूनिट होती हैं सबसे छोटी यूनिट्स होती हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की एंड द सिस्टम हैज थ्री लेवल्स दैट इज द ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत होती है विलेज लेवल पर और ब्लॉक समिति पंचायत समिति या मंडल परिषद ये होते हैं ब्लॉक लेवल पर और जो जिला परिषद होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस तरह से ये थ्री टीयर सिस्टम बन जाता है एंड इट वॉज फॉर्मलाइज इन नाइनटीन नाइनटी टू सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो जो सेवेंटी थ्री और सेवेंटी फोर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थे नाइनटीन नाइनटी टू के उनमें जो पंचायत है और म्यूनसिपैलिटी जो है इनके लिए प्रोविजन जो है एड किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में तो आप यहाँ से देख सकते हैं 
पार्ट नाइन जो है उसमें है पंचायत के बारे में आर्टिकल 243 से 243 ओ तक तो इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा पार्ट नाइन प्लस फ्रेंड्स कई लोगों ने गलती की है कि उन्होंने शेड्यूल जो होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनसे इसको जो है कंपेयर कर लिया और जो शेड्यूल इलेवन होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें पावर्स दी गई हैं पंचायती राज के लिए और जो शेड्यूल ट्वेल्व है उसमें म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए तो अगर आपने भी वो चीज की है तो आपका आंसर यहां पर गलत हो जाएगा इसका जो आंसर है वो है पार्ट नाइन भाग नौ और फ्रेंड्स दीज हेयर आर सम कोर्सेज विच वी हैव क्रिएटेड फॉर यू दीज इंक्लूड गेट सी एस सी आई टी यू जी सी नेट प्लेसमेंट प्रिपरेशन एंड कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग एंड कोर्सेज फॉर डी एस 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 बी एंड के वी एस पी जी टी टी जी टी टीचर एज वेल एज यू पी पी एस सी एल टी ग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट एज वेल सो वी आर बेसिकली कवरिंग ऑल द टेक्निकल एग्जामिनेशन विच अकर थ्रू आउट द ईयर एंड इफ यू वॉन्ट टू टेक आर कोर्सेज देन यू कैन कॉल अस ऑन द गिवन कॉन्टैक्ट नंबर दैट इज नाइन एट टू वन एट सेवन सिक्स वन जीरो फोर एंड यू कैन यूज जीरो टू इन प्लेस ऑफ जीरो फोर और यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट द गिवन ई मेल आई डी दैट इज एडमिन एट द रेट गेट लेक्चर्स डॉट कॉम सो दीज आर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज हैविंग द फुल कवरेज ऑफ द सिलेबस एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू टू प्रिपेयर एंड स्कोर बेटर इन योर एग्जामिनेशन एंड लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ सो द थर्ड क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज नो ऑयल रिफाइनरी निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी दैट इज छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में कोई भी ऑयल रिफाइनरी नहीं है प्लस फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ा आइडिया हो तो आपको पता होगा जो ऑयल रिफाइनरी होती हैं वो एट मोस्ट लार्जली जो है वो कोस्टल जो स्टेट्स होते हैं उनमें पाई जाती है अगर हम गोवा को छोड़ दें तो उसके अलावा जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं इंडिया में उन सब में ऑयल रिफाइनरी है तो अगर आप यहाँ से जो है गुजरात केरला और वेस्ट बंगाल को देखेंगे तो ये तीनों जो स्टेट हैं वो कोस्टल स्टेट्स हैं तो अगर इसमें आपको गैस करना हो तब भी जो है आप गैसिंग से भी सी जो आंसर है छत्तीसगढ़ उसको मार्क कर सकते थे एंड इसका बैकग्राउंड देखते हैं सो ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोलियम रिफाइनरी इज एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस प्लांट वेयर क्रूड ऑयल इज ट्रांसफॉर्म एंड रिफाइंड इनटू मोर यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोलियम गैसोलीन डीजल एलपीजी केरोसिन एटसेट्रा तो ऑयल रिफाइनरी में जो क्रूड ऑयल होता है उसको जो है कैरोसिन एंड पेट्रोलियम डीजल इन यूजफुल जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें चेंज किया जाता है प्लस इंडिया में जो है मैक्सिमम जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट होता है और इंपोर्ट होता है शिप थ्रू शिपमेंट शिप से होता है और इसी वजह से जो है मैक्सिमम जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो कोस्टल स्टेट्स में ही हैं और uh, उत्तर प्रदेश में भी है पंजाब में भी है मध्य प्रदेश में भी है दीज आर सम एक्सेप्शंस जो कोस्टल स्टेट्स नहीं है बट जैसे जरूरत जिस जगह ज़्यादा है उस तरह से वहाँ पर बनाए जाते हैं बट जो अगर हम बेसिकली याद रखें तो सब कोस्टल स्टेट्स में एक्सेप्ट गोवा सब में जो है ऑयल रिफाइनरीज हैं प्लस फ्रेंड्स आप जो है यहाँ से एक और चीज़ एक फैक्ट याद रख सकते हैं कि जो दिग्बोई ऑयल रिफाइनरी है असम में इट वॉज द फर्स्ट रिफाइनरी इन इंडिया और गुजरात में आप देख सकते हैं जामनगर रिफाइनरी एस रिफाइनरी और गुजर गुजरात रिफाइनरी है केरला में कोची रिफाइनरीज है और जो वेस्ट बंगाल है उसमें हल्दिया रिफाइनरीज है और छत्तीसगढ़ में कोई भी रिफाइनरी ऑयल रिफाइनरी नहीं है तो आप यहां से इसे याद रखिए एंड लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन सो द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो इन ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है सो फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर हेयर इज सी दैट इज ऑरेंज रिवर जो ऑरेंज नदी है वो साउथ uh, अफ्रीका में फ्लो करती है साउथ अफ्रीका में बहती है ऑस्ट्रेलिया में नहीं है प्लस फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में भी आपको जो है डीप uh, नॉलेज होनी जरूरी नहीं है आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए था कि जो ऑरेंज रिवर है वो साउथ uh, अफ्रीका में है अभी ब्रिक्स समिट भी हुई है साउथ अफ्रीका में और हमने अपनी वीडियोज में जो है साउथ अफ्रीका के जो करंट अफेयर्स की वीडियोस हैं उनमें साउथ अफ्रीका का मैप भी डिस्कस किया था तो उसमें भी ऑरेंज रिवर के बारे में बताया गया था तो आपको बेसिकली यहां पर ऑरेंज रिवर याद रखनी थी बिकॉज ऑस्ट्रेलिया जो है ऐसा देश है जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स हैं और आप जो है उन सबको याद नहीं रख सकते हैं तो इसका आंसर जो है ऑरेंज रिवर है और इसका बैकग्राउंड हम देख लेते हैं मैप देख लेते हैं तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो ये एक गिलबर्ट रिवर है जो इसमें पूछी गई थी 
और ये फैंडर्स जो रिवर है बी ऑप्शन जो है फ्लैंडर्स रिवर वो जो है वो यहाँ पर है और इसके अलावा जो हंटर रिवर है वो इस मैप में शो नहीं कर रही है बट जो ये जगह है सिडनी न्यूकासल के आसपास यहाँ पर जो हंटर रिवर है और जो आपको मेन चीज़ याद रखनी थी वो थी ऑरेंज रिवर जो कि है साउथ अफ्रीका में ये साउथ अफ्रीका का मैप है इसकी एक ट्रिब्यूटरी है वाल रिवर और यहाँ से जो है ये शुरू हो करके ऑरेंज रिवर इधर से एटलांटिक ओशन में फ्लो करती है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी सॉरी सी दैट इज ऑरेंज रिवर सो लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन नाउ एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिकॉर्डेड डिक्रीज इन इट्स पॉपुलेशन इन 2011 सेंसस निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है एंड द करेक्ट आंसर हेयर इज सी दैट इज नागालैंड तो जो नागालैंड है वो ऐसा इकलौता स्टेट था 2011 सेंसस में जहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हुई थी और इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं सो नागालैंड वाज़ द ओनली स्टेट इन द कंट्री टू रिकॉर्ड अ नेगेटिव ग्रोथ इन पॉपुलेशन दैट इज माइनस जीरो परसेंट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ इन सेंसस 2011 हर 10 साल में जो है वो सेंसस किया जाता है और मॉस्पी जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन वो कराती है सेंसस तो इसमें नागालैंड इकलौता स्टेट था जिसमें 2001 से 2011 के बीच में जो है माइनस जीरो परसेंट की ग्रोथ हुई थी पॉपुलेशन में प्लस फ्रेंड्स जो सेंसस है उससे क्वेश्चंस जो है आगे भी पूछे जाएंगे 2011 सेंसस से 10 साल तक तो एटलीस्ट पूछे जाएंगे ही तो आपको ये सब जो फैक्ट्स हैं ये भी पता होने चाहिए स्टेट विद हाइएस्ट पॉपुलेशन इज उत्तर प्रदेश स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन वॉज सिक्किम एंड स्टेट विद हाइएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वॉज मेघालय तो जैसे नागालैंड में सबसे कम या कहें कि नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ थी ऐसे ही मेघालय में सबसे ज़्यादा थी एंड स्टेट विद हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वॉज बिहार बिहार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी थी तो ये सब फैक्ट्स जो है आप सेंसस 2011 से ज़रूर याद रखिए ये आगे भी पूछे जाने की उम्मीद है ये क्वेश्चन एंड फ्रेंड फ्रेंड्स दिस इज द सिक्स्थ क्वेश्चन है सो द क्वेश्चन से इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेजर ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल अकॉर्डिंग टू माल्थस तो जो माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है सो फ्रेंड्स दिस इज बेसिकली मैं कहूँगा यहाँ पर ये एक थोड़ा एम्बिगस क्वेश्चन है वैसे इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी होना चाहिए बर्थ कंट्रोल या हिंदी में कहेंगे जन्म नियंत्रण और ये एम्बिगस क्वेश्चन क्यों है ये आप इसके सॉल्यूशन से इसके जो एनालिसिस है उससे देख पाएंगे पहले ये पढ़ लेते हैं इन हिज 1798 वर्क तो जो माल्थस थे उन्होंने 1798 में एन एस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन दिया था एंड फ्रॉम दिस ही डेवलप्ड द मालथूसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ से जो है मालथूसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो आई थी एंड इन विच ही रोड दैट पॉपुलेशन ग्रोथ अकर्स एक्सपोनेंशियली सो इट इंक्रीजेज अकॉर्डिंग टू बर्थ रेट तो माल्थस ने बेसिकली ये कहा था कि जो रिसोर्सिस हैं या फूड है वो अगर uh, किसी ग्राफ में हम देखें लीनियरली बढ़ता है तो जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती है और एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट आता है जहाँ पर जो है पॉपुलेशन एक्सीड कर जाती है जो रिसोर्सेज है या फूड है अवेलेबल है और इस केस में जो है वो स्टारवेशन शुरू हो जाता है ये मालथूसियन थ्योरी थी और ऐसा ना हो इसके लिए उन्होंने दो चेक्स दिए थे जो गवर्नमेंट्स को यूज़ करने चाहिए थे वो है प्रिवेंटिव चेक और पॉजिटिव चेक तो प्रिवेंटिव चेक एक्सरसाइजेज देयर इन्फ्लुएंस ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बाय ब्रिंगिंग डाउन द बर्थ रेट तो प्रिवेंटिव चेक जो है उसमें कहा गया था कि अगर हम बर्थ रेट जो है वो कम कर देंगे तो पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल हो पाएगी और जो पॉजिटिव चेक है उसमें कहा गया था देर इन्फ्लुएंस ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बाय इंक्रीजिंग द डेथ रेट उसमें कहा गया था कि अगर जो डेथ रेट है वो बढ़ा दिया जाए तो भी पॉपुलेशन जो है कंट्रोल हो सकती है तो ये दो ऐसे तरीके हैं जिनसे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है सवाल ये है कि कौन सा जो इनमें से तरीका है वो सही है सो माल्थस रिकमेंडेड द यूज ऑफ प्रिवेंटिव चेक्स 
इफ मैन काइंड वॉज टू स्केप फ्रॉम द इम्पेंडिंग मिजरी तो जो मालथस है उन्होंने रिकमेंड किया था प्रिवेंटिव चेक्स को या फिर हम कहें जो बर्थ रेट को डिक्रीज करने वाली जो चेक है उसको उन्होंने कहा था कि उसको रिकमेंड किया था इफ प्रिवेंटिव चेक्स वर नॉट इफेक्टिवली यूज पॉजिटिव चेक्स लाइक डिजीजेज वॉर्स एंड फेमींस वुड कम इन टू ऑपरेशन तो उन्होंने जो है रिकमेंड किया था कि आप जो बर्थ रेट है उसको कम करें अगर ऐसा ना हो पाए तो ये खुद ब खुद हो जाएगा कि जो डेथ रेट है वो बढ़ने लगेगा बिकॉज ऑफ स्टारवेशन तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन में देखें तो पूछा गया है वॉट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेजर ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल अकॉर्डिंग टू मालथस तो मालथस ने कोई भी इफेक्टिव मोस्ट इफेक्टिव मेजर तो जो है अपनी थ्योरी में नहीं बताया था बट उन्होंने जो रिकमेंड किया था वो किया था बर्थ कंट्रोल जो प्रिवेंटिव चेक है बर्थ रेट को कम करना तो इसलिए जो है हम इसका आंसर सी मानकर चल रहे हैं और अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दैट इज द सेवेंथ क्वेश्चन सो द सेवेंथ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोम या हिंदी में कहेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है सो so फ्रेंड्स जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज सी इकोसिस्टम तो जो इकोसिस्टम है या फिर हिंदी में कहेंगे पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो एक बायोम नहीं है और इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं सो बायोम इज अ जोन ऑन द अर्थ डिटरमाइंड बाय लार्ज स्केल क्लाइमेटिक एंड वेजिटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स बायोम्स आर क्लाइमेटिकली कंट्रोल्ड असेंबलेज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट इज द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल बायोटिक यूनिट तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें जो सबसे पहली चीज पता चली जो हमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है वो है कि जो बायोम जो होते हैं वो जोन होते हैं जोग्राफिकल एरिया होते हैं उनको बायोम कहा जाता है जहां पर जो है लार्ज स्केल क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं और लार्ज स्केल वेजिटेशन होती है तो बेसिकली uh, अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो uh, जो डेजर्ट होते हैं और ग्रासलैंड होते हैं और टुंडर रीजन होते हैं ये हमें देखते ही पता चल जाता है कि ये एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक जोन्स हैं तो ये बायोम हो सकते हैं बट इकोसिस्टम कोई जोन नहीं होता है इकोसिस्टम जो है एक फंक्शनल यूनिट होती है एक सिस्टम होता है तो इसलिए अगर हम इसे एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ से हमें पहले ही ये आंसर मिल जाता है दैट इज द सी इको और uh, बायोम इज अ लार्ज नेचुरली अकरिंग कम्युनिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना ऑक्यूपाइंग अ मेजर हैबिटाट एग्जाम्पल फॉरेस्ट और टुंड्रा तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं जैसे फॉरेस्ट है वो भी एक जोग्राफिकल एरिया है जहाँ पर जो फ्लोरा और फोना है वो डिफरेंट इको सिस्टम्स में रहते हैं तो हम इको सिस्टम जो है वो बायोम के अंदर कह सकते हैं हम कि बायोम जो होते हैं उनके अंदर इको सिस्टम होते हैं डिफरेंट टाइप के बट जो इको सिस्टम है उसको हम एक अलग बायोम नहीं कह सकते हैं एंड दे कैन बी फाउंड ओवर अ रेंज ऑफ कॉन्टिनेंट्स वो इतने बड़े जोग्राफिकल एरिया में भी हो सकते हैं और इको सिस्टम की जो डेफिनेशन होती है वो भी इंपॉर्टेंट है एंड इको सिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट और अ सिस्टम इन द एनवायरमेंट वेयर अ बायोटिक और नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स एंड बायोटिक और लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट तो ये एक इंटरेक्शन होता है लिविंग और नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या सब्सटेंसेस होते हैं उनके बीच में इट इज अ फंक्शनल यूनिट एंड इट इज नॉट अ बायोम तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दुधवा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स तो दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन हो गया करेक्ट आंसर इज डी उत्तर प्रदेश और इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं सो द दुधवा नेशनल पार्क इज अ नेशनल पार्क इन द तेराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश तो जो उत्तर प्रदेश का वो रीजन है जो नेपाल से लगता हुआ है वो बेसिकली तेराई रीजन में आता है एंड uh, uh, जो तेराई रीजन है उसमें है दुधवा नेशनल पार्क इन इंडिया एंड कवर्स एन एरिया ऑफ 490.3 किलोमीटर स्क्वायर विद अ बफर जोन ऑफ 190 किलोमीटर स्क्वायर तो ये इसका टोटल एरिया है इसका बफर जोन जो है वो 190 किलोमीटर स्क्वायर का है और जो टोटल एरिया है वो 490.3 किलोमीटर स्क्वायर का है प्लस इट इज अ पार्ट ऑफ द दुधवा टाइगर रिजर्व तो ये जो दुधवा टाइगर रिजर्व है इसी के अंडर जो है दुधवा नेशनल पार्क भी है एंड इट इज लोकेटेड ऑन द इंडो नेपाल बॉर्डर इन द लखीमपुर खेड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश तो ये फैक्ट भी आप याद रखिए यहाँ से एंड द मेजर अट्रैक्शन ऑफ दुधवा नेशनल पार्क आर द टाइगर्स 
तो टाइगर तो ये टाइगर रिजर्व है ही दुधवा नेशनल जो टाइगर रिजर्व है तो यहाँ पर आपको टाइगर्स मिलेंगे प्लस इट इज फेमस फॉर स्वाम्प डियर या फिर हिंदी में कहेंगे बारा सिंगा जो कि स्टेट एनिमल है उत्तर प्रदेश का तो वो भी दुधवा नेशनल पार्क में पाया जाएगा सो दिस इज अबाउट इट एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ दैट इज द नाइन्थ क्वेश्चन सो अकॉर्डिंग टू द फोर्थ राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे द करंट टी एफ आर दैट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट कैलकुलेटेड चिल्ड्रन पर वुमेन इज या हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में टी एफ आर या कुल प्रजनन दर बच्चे प्रति महिला कितनी है आपको ये बताना है सो फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज ए दैट इज टू पॉइंट टू 2.2 परसेंट है जो फोर्थ राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था उसके अकॉर्डिंग जो है आंसर इसका ए 2.2 होना चाहिए और इसका बैकग्राउंड देखते हैं सो द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फोर्थ राउंड वॉज हेल्ड ड्यूरिंग 2015-16 2015-16 में जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का फोर्थ राउंड कंडक्ट किया गया था विच प्रेजेंट्स क्रिटिकल इंफॉर्मेशन ऑन मदर एंड चाइल्ड हेल्थ रिप्रोडक्शन इंफॉर्मेशन हेल्थ पैरामीटर्स इंक्लूडिंग सोशो इकोनॉमिक डेटा एंड वाटर एंड सैनिटेशन न्यूट्रिशन फैमिली प्लानिंग तो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है इसमें फैमिली हेल्थ से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सब जो है इसमें इंडिकेटर्स बनाए जाते हैं और इसमें जो है टी एफ आर और और भी चीज़ें हैं जो कैलकुलेट की जाती हैं पर फैमिली के हिसाब से और फिर इंडिया के लिए टोटल निकाला जाता है सो द टोटल फर्टिलिटी रेट दैट इज टी एफ आर हैज़ ड्रॉप्ड नोटिसबली ड्यूरिंग नाइनटीन नाइनटी टू 93 एंड 2015-16 तो 1992 93 में इसका थर्ड राउंड हुआ था और 2015-16 में फोर्थ राउंड हुआ है तो इसमें जो है जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो डिक्रीज हुआ है ड्यूरिंग दिस पीरियड टी एफ आर हैज फॉलन फ्रॉम 3.4 पॉइंट फोर चिल्ड्रन इन नाइनटीन नाइनटी टू चिल्ड्रन इन 2015-16 तो 3.4 से जो है डिक्रीज होकर के ये 2. टू हो गया है सो so, जो टी एफ आर है जो रूरल में है वो थ्री पॉइंट सेवन से टू पॉइंट सेवन हो गया है और जो अर्बन वुमेन है उनमें टू पॉइंट फोर से वन पॉइंट एट हो गया है टू थाउजेंड फिफ्टीन सिक्सटीन में तो इसका जो आंसर है वो है टू पॉइंट टू चिल्ड्रन पर वुमेन और इसको हम समझेंगे तो ये जो है ये हम कहेंगे कि पर वुमेन जो है टू पॉइंट टू जो है इन्फेंट्स होते हैं ऐसा इसका जो मतलब है टोटल फर्टिलिटी रेट का तो ये फैक्ट है फ्रॉम द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो फोर्थ राउंड हुआ था 2015-16 में सो द करेक्ट आंसर इज ए दैट इज 2.2 एंड दिस इज द टेंथ क्वेश्चन हेयर सो द क्वेश्चन से इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस ईयर्स इज नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन इंडिया निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है सो करेक्ट आंसर हेयर इज बी दैट इज 1921 1921 इज नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड और ऐसा क्यों कहते हैं ये हम इसके बैकग्राउंड में देखते हैं सो द ईयर 1921 इज अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो जो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो अब इंडिया की हिस्ट्री है उसके मद्देनजर जो है 1921 को ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है व्हेन मोर्टेलिटी स्टार्टेड टू डिक्लाइन लीडिंग टू एक्सलेशन इन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ तो जो मोर्टेलिटी रेट होता है या जो डेथ रेट होता है वो 1921 के बाद डिक्रीज होने लगा और जिसकी वजह से जो है पॉपुलेशन ग्रोथ वो बढ़ने लगी 1921 के बाद तो 1921 से पहले जो है वो एक स्टेग्नेशन चलता था जो पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट इक्वल रहती थी बट 1921 के बाद जो है जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है वो अचानक से बढ़ने लगी इसलिए इसको ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है एंड ड्यूरिंग द नेक्स्ट थ्री डिकेट दैट इज 1921 टू 51 वन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कंटिन्यूड एट अ लेवल ऑफ ओवर वन परसेंट पर एन तो वन परसेंट पर एन के हिसाब से जो है अगले तीस सालों तक पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ती रही आपसे आप जो है यहाँ से इस ग्राफ से देख सकते हैं 
तो एटीन नाइन्टी वन नाइनटीन जीरो वन नाइनटीन इलेवन और नाइनटीन ट्वेंटी वन में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट स्टेगनेशन चल रहा है यहाँ पर आप देखेंगे कि डिक्रीज हुआ है यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज हुआ है 1911 से 1921 के बाद जो है फिर से डिक्रीज हुआ है बट आप 1921 के बाद देखिए ये जो है इंक्रीज जो है वो हर साल इंक्रीज ही हुआ है उसके बाद डिक्रीज कभी नहीं हुआ है इसलिए 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है और जो 1951 है उसे ईयर ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाता है क्योंकि इसके बाद जो है इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन शुरू हो गया है आप यहाँ पर रेट देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जो है पॉपुलेशन बढ़ी है नाइनटीन के बाद सो फ्रेंड्स दीज वर द फर्स्ट टेन क्वेश्चन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और आपके कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हम उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे और इससे जो नेक्स्ट टेन क्वेश्चंस हैं वो पार्ट टू में डिस्कस किए जाएंगे सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे